வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லெவன்த் என்சிஆர்டி சிக்ஸ்த் சாப்டர் ஒர்க் எனர்ஜி பவரில் உள்ள புக் பேக் எக்ஸசைஸ் சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெல் வரைக்கும் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ தேர்ட்டீன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஓகே இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ரெயின் ட்ராப் வந்து மொத்தம் ஐநூறு மீட்டர் ஹைட்டில் இருந்து விழுது கீழே என்னுடைய ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க டூ மில்லி மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அது ஆஃப் த ஹைட் வரும்போது இது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சுச்சுவேஷன்னா திரும்ப அடுத்த ஆஃப் வந்து செகண்ட் சுச்சுவேஷன் இதில் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இந்த டிராப் மீது இருக்கக்கூடிய ஒர்க்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டோட்டல் ஹைட் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னா பாதி தூரத்தை என்னன்னு சொல்லலாம் டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர்னு சொல்லலாம் வச்சுக்காங்க இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஃபார்முலாவில் போகணும் ஃபார்முலா நமக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு ஃபார்முலா ஒர்க்னுங்கிறது ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளவு டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் இப்போ ஃபோர்ஸ் எப்படி எழுதிடலாம் சின்ஸ் இட் இஸ் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் அவங்க மீன் பண்ணியிருக்கிறதுனால எம்ஜின்னு போடுறேன் இங்கே மாஸ் கொடுக்காததுனால மாஸை வால்யூம் இன்டு டென்சிட்டின்னு மாற்றிடுறேன் இவ்வளவு தான் இனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் ஆன்சர் வந்துடும் அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ ஃபை இதை கியூப் பண்ணணும் ஆர் டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ எயிட் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்னு வரும் ஓகேயா டென்சிட்டி வந்து தௌசண்ட் வாட்டர் இல்லையா G வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் இப்படி வச்சுப்போம் இப்போ இதில் ஓவராலாக சார் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் எவ்வளவுலாம் சிம்பிளாக்க முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளாக சப்ஸ்டியூட் ஒழுங்காக பண்ணிடுங்க சால்வ் பண்ணுறது சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணுங்கள் இதையும் டென்னே வச்சுப்போம் அப்போ த்ரீ டென் பவர் ஃபோர் டென் பவர் ஃபைவ் இது வரைக்கும் டென் பவர் ஃபைவ் ஆச்சா இந்த நைனில் கொண்டு போனீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் ஆகிடும் ரைட்டா திரும்ப இதில் எயிட் ஃபை பை த்ரீயை வச்சுப்போம் இந்த ஃபோரையும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர்னா ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஒரு டென் பவர் டூ வந்துடுச்சு ரைட்டா இதில் ஒரு டென் அப்போ அதையும் டென் பவர் த்ரீன்னு எழுதிடணும் அப்போ மொத்தத்தில் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் இதை கூட பாருங்கள் ரஃப்பாக இதையும் த்ரீ த்ரீன்னு கேன்சல் பண்ணிடுவோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தானே அப்போ ஆன்சர் எயிட்டு இல்லை கரெக்டாக சொன்னால் பாயிண்ட் எயிட்டுன்னு வருது பாயிண்ட் எயிட்டா இல்லை எனக்கு வந்து ஏதோ பவரில் தப்பு பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது இன்னொரு தடவை செக் பண்ணிடுவோம் இப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் வந்து ஒரு டென் பவர் டூ டென் பவர் த்ரீ டென் பவர் ஃபோர் டென் பவர் செவன் அப்போது செவன் மைனஸ் டூனா செவன் மைனஸ் நைன்னா உங்களுக்கு வந்து டென் பவர் மைனஸ் டூ இன்டு டென் டென் பவர் மைனஸ் டூ சாரி இல்லை மைனஸ் டூ வருது அப்போ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்னு வரணும் ஓகே நீங்கள் செக் பண்ணிக்காங்க இன்னொரு தடவை இதுதான் டோட்டல் ஒர்க் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டுக்கும் அதுதான் செகண்டுக்கும் அதுதான் சரி இப்போ இதில் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கானுங்க என்ன கேட்டிருக்கானுங்க ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸுடைய ஒர்க் தன் அப்போ அதை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் பாருங்கள் மொத்தம் ரெண்டு இல்லையா இது பாதி ஆஃபில் டூ இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் வச்சுக்காங்க ப்ளஸ் ஒர்க் டன் பை ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் இதை என்ன பண்ணிடுவோம் ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு ஹாஃப் எம்இ ஸ்கொயரோட ரிலேட் பண்ணிடுவோம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஒர்க் டன் டியூ டு ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஹாஃப் இன்டு எம்முக்கு பழையபடி அதே கதை தான் ஃபோர் பை த்ரீ ஃபைவ் ஆர் க்யூப் ரோ போட்டணுமா இன்டு வெலாசிட்டி கிரவுண்டை ஹிட் பண்ணும்போது என்ன வெலாசிட்டிங்கிறத அவன் சொல்லியிருக்கான் அதில் பாருங்கள் டென் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்போ அது ஒரு ஹண்ட்ரட் டென் ஸ்கொயர் இது வந்துடணுமா மைனஸ் இப்போ இங்கே டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் எயிட்னா பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இப்போ இதை எல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம்னா இதனுடைய ஆன்சர் உங்களுக்கு நியர் பை உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணால் என்ன வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் செவன் வருது இதில் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸை சப்ராக் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்னு வந்துடும் இதுதான் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸில் வரக்கூடிய ஒர்க் டைம் இதை மட்டும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் செவன்னு நீங்கள் முடிக்கணும் ஓகே சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் வரலன்னா நீங்கள் என் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க வரும் கண்டிப்பாக சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரில் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு வாலில் ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி வித் ரெஸ்பெக்டிவ் ஹரிசாண்டல் பட்டு திரும்ப அது வந்து பவுன்ஸ் ஆகி வருது அதே தேர்ட்டி டிகிரியில் இப்போ இந்த கொலிஷன் எலாஸ்டிக் கொலிஷனான்னு கேட்டிருக்கான் அப்போ
இப்போ இனி கைண்டிக் எனர்ஜி எப்படி எழுதுவோம் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் இப்போ இதில் வந்து இது ரெஸ்டில் தான் இருக்குது ஸோ இது ஜீரோ போட்டுடலாம் இல்லை மாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மாஸ் வந்து ம் இல்லை கொடுக்கல ஆனால் வி கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் முடிஞ்சா டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இதே மாதிரி ஃபைனல் வாங்க ஃபைனல் வந்தாலும் அதே ஹாஃப் எம் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் தான் வரும் அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இனிஷியல் எனர்ஜி அண்ட் ஃபைனல் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆர் சேம் ஸோ இந்த கொலிஷன் ஹேஸ் டு பி எலாஸ்டிக் ஃபைன் இப்போ அடுத்த கொஸ் ரவுண்ட்லேருந்து பம்ப் பண்ணி அந்த ஓவர் ஹெட் டேங்கை நம்ம நிரப்புவோம் இப்போ இந்த ஓவர் ஹெட்டு டேங்கினுடைய வால்யூம் கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி மீட்டர் க்யூப் ரைட்டாக இது நிரம்புறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுங்கிறதையும் கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்போது முதல்ல இது எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டரை அது கேட்ச் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் வால்யூம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சாரி எவ்வளோ மாஸுங்கிற அடிப்படையில் பார்ப்போம் அப்போ வால்யூம் இன்ட்டு டென்சிட்டி இதான் மாஸ் அப்போ இங்கே வால்யூம் என்ன எழுதிடுவீங்க தேர்ட்டி மீட்டர் க்யூப் இருக்குல்ல டென்சிட்டி இஸ் தௌசண்ட் அப்போ மொத்தத்தில் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் கிலோகிராம் இதுதான் அதில் உள்ள மாஸ் ரைட்டா இப்போ இதில் அவுட்புட் பவர் ஒர்க் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எனர்ஜி பை டைம் அப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்போ இங்கே என்ன எனர்ஜி அந்த ஹைட்டுக்கு ரைஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ மாஸ் தெரியும் ஜியை வேணால் நம்ம ஃபார் சிம்பிளி நைன் பாயிண்ட் எயிட்னே போடுங்க இதுக்கு வம்பு எவ்வளோ ஹைட்டு ரைஸ் பண்ணணும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் It has to be raised to a height of 40 meter. Put it in the By time, we have 15 minutes. Then we will talk about the second. So, 15 into 60. Now, we will solve it. This is 3,000 by 3,000. Now, we will solve it. 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 This is the output power. Are you clear? Now, we have to ask the question. What is the input power? What is the input power? அப்போ என்ன பண்ணுவோம் என்னுடைய எஃபிஷியன்சியை வச்சு போவோம் அவுட்புட் பவர் பை இன்புட் பவர் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுங்க இப்போ இது என்னவாகும் இன்புட் பவர் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் பவர் பை எஃபிஷியன்சி அவுட்புட் பவர் எவ்வளவு தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ எஃபிஷியன்சி வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருந்தான் அப்போ தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் தம் முடிஞ்சது இப்போ இந்த டென் பவர் இதில் இந்த ஜீரோ அடிச்சிருவோம் மொத்தத்தில் டென் பவர் த்ரீ அதை கிலோன்னு எடுத்துக்கலாம் ரைட்டுங்களா பவருக்கு யூனிட் வாட்டர் இனி நம்பர் மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி வரும் இதை நயன் வச்சு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த இன்புட் பவர் இஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ வாட் ஃபைன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாருங்கள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் வந்து கொலிஷன் கொலிஷனை பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து இது ஒரு எலாஸ்டிக் கொலிஷனான்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம அந்த டயக்ராமை நீங்கள் பார்த்துட்டு முதல்ல இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இனிஷியல் கேல்குலேட் எனர்ஜினா ஆஃப் அதில் ஒரே ஒரு பார்ட்டிகல் தான் மாசியம் வெலாஸ்டி வி தான் இனிஷியல் இப்போ ஃபைனல் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபைனல் கேல்குலேட் பண்ணுறீங்கன்னா கேஸ் ஒன் அதில் அதில் முதல் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் ரெஸ்டில் இருக்குது ஸோ அதனுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ இப்போ ரெண்டு பார்ட்டிகல் சேர்ந்துடுச்சு அப்போ மாஸ் டூ எம் ஆயிரும் அதனுடைய வெலாஸ்டி வந்து வி பை டூன்ட்டா ஸ்கொயர் பண்ணும்போது வி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்போ மொத்தத்தில் ஹாஃப் எம் சாரி ஒன் பை ஃபோர் எம் வி ஸ்கொயர்னு வரும் இதுதான் ஃபைனல் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லை ஸோ இது இன் எலாஸ்டிக் செகண்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஒரு பார்ட்டிகல் ரெண்டு பார்ட்டிகல் ரெஸ்டில் இருக்குது ஒன்னே ஒன்று மட்டும்தான் அதனுடைய வெலாஸ்டி மாஸ் எம் வெலாஸ்டி வி அப்போ இங்கே டோட்டல் வந்து ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர்னு வந்துடுது இது இனிஷியலோட மேட்ச் ஆகுது ஸோ இது எலாஸ்டிக் கொலிஷன் மூணாவது கேஸ் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஹாஃப் இன்ட்டு த்ரீ எம் இன்ட்டு வி பை த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ வி ஸ்கொயர் பை நயன்னு வந்துடும் அப்போ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் பை சிக்ஸ் எம்இ ஸ்கொயர்னு வருது ஸோ தே ஆர் நாட் ஈக்குவல் அப்போ இது செகண்ட் ஒன் மட்டும்தான் நமக்கு ஆப்டாக மேட்ச் ஆகுது ரைட் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இதை வந்து ஒரு பாப் பேஸ் பண்ணி டூ பாப்ஸ் ஆர் தேர் இப்போ இது ரெஸ்ட்டில் இருக்குது இது வந்து இதில் மோதணும் இந்த ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி என்னுடைய மாஸ் சேம் 
நீங்கள் அதனுடைய சைஸை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இது பெருசாகவும் இது சின்னதாகவும் கூட இருக்கலாம் ஆனால் மாஸ் சேம் இதை அவங்க கொடுத்துருக்காது இப்போ இதை ஏ இதை பின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஏ போய் இந்த பியில் மோதுனா இப்போ இது வந்து என்ன வேகத்தில் போகும்னு கேட்டிருக்காங்க சின்ஸ் தேர் மாஸ் ஆர் சேம் ரெண்டு ஈக்குவல் மாசஸ் மோதும் போது அதனுடைய வெலாசிட்டி அப்படியே இடம் மாறும் அப்போ இப்போ ரெண்டாவது சுச்சுவேஷனில் என்ன நடந்திருக்கும்னா ஏ ரெஸ்ட்டில் நின்றுருக்கும் பி வந்து முதல்ல ஒன்று என்ன வெலாசிட்டியில் வந்து போச்சோ அதே வெலாசிட்டியில் போயிருக்கும் இதான் நடந்திருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதான் இதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு சின்ஸ் த கொல்யூஷன் இஸ் எலாஸ்டிக் திஸ் இஸ் த ஒன்லி சான்ஸ் ஓகேயா இது ரைஸ் ஆகும் மோதும் போது எனர்ஜி <laughs> அதுதான் இங்க அப்படியே என்னவா மாறும் கைனட்டிக் எனர்ஜியா ஆஃப் எம் இவ்வளவுதான் லாஜிக் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த எம் தேவையில்லை கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க பிரச்சனை இந்த வி தான் அப்ப விக்கு எப்படி போட்டுலாம் ரூட் ஆஃப் டூ இன்டு நைன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இவ்வளவுதான் இதை நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ரூட்டுக்குள்ள அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் கிட்ட வரும் இங்க ட்வெண்ட்டி செவன் வந்தாலே ஃபைவ் பாயிண்ட் சம்திங் தான் ஆன்சர் ஆக முடியும் இங்க அவங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பாருங்க ஒரு ட்ராலி இந்த ட்ராலில வந்து ஒரு சிமெண்ட் பேக் மாதிரி இருக்கு இந்த ட்ராலி வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில போகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ இதில் இருந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டில் இந்த அதில் சாண்டோ அது சிமெண்ட்டாக எனக்கு தெரியல கொஸ்டின் ரீட் பண்ணிக்காங்க அது லீக் ஆக ஆரம்பிக்கு சாண்ட் ஆக்சுவலி சாண்ட் பேக் லீக் ஆக ஆரம்பிக்கு அப்போ அது லீக் ஆகிற ரேட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்கான் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிலோகிராம் பெர் செகண்ட் அதில் லீக் ஆகுது இப்போ இந்த சாண்ட் பேக் லீக் ஆகி முடிஞ்ச உடனே இந்த வெலாசிட்டி என்ன ஆகும் நீங்கள் அடிப்படையில் யோசிங்க எல்லா சயின்ஸையும் விட்டுருங்க ஒரு லாரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மணல் மூட்டை சின்ன ஒரு மணல் மூட்டையிலேருந்து லீக் ஆகிறதுனால இதனுடைய வேகத்தில் ஏதாவது மாற்றம் வருமா மாற்றம் வர வாய்ப்பு இல்லை அந்த அடிப்படையிலே நின்றுட்டாங்க ஸோ எந்த வெலாசிட்டியும் சேஞ்ச் ஆகாது இதான் இதுக்கான சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாருங்க இது வந்து டிஃப்ரென்சியேஷனை பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பார்ட்டிகளுடைய மாஸ் ஓகேயா அதனுடைய வெலாசிட்டி ஆஸ் ஆமாம் வெலாசிட்டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஈக்வேஷன் கொடுத்துருந்தான் ஏ எக்ஸ் பவர் ஆஃப் த்ரீ பை டூன்னு கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி ஈக்வேஷன் வந்துட்டாலே ஐதர் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆர் இன்டெக்ரேஷன் ரோல் பிளே பண்ணும் ஓகேயா இப்போ நமக்கு என்ன தேவைன்னா இதில் ஒர்க் டன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒர்க் டனுக்கு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபோர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆக்சிலரேஷன் தேவை அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை எடுத்துட்டு இதை ஒரு முறை முதல்ல டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஆக்சிலரேஷன் தேர்வு அப்போ இப்போ இங்கே பாருங்க a power x power of 3 by 2 இது டிஃபரன்ஷியேட் ஆனா எப்படி ஆகும் 3 by 2 a x power of 1 by 2 into dx by dt இப்படி இருக்கு ரைட்டா அப்ப இந்த 3 by 2 a x power 1 by 2 into dx by dt ஏ v ன்றலாம் இப்போ v க்கு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அதை இதல சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க a x power of 3 by 2 அப்ப ஓவரால் ஆக்சிலரேஷன் என்ன ஆயிடுச்சு 3 by 2 a square x square na ichi kada x power 3 into 1 by 2 nu vandirukom okay 
இது வந்து ரெண்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஆகிடும் x power of 1 by 2, x power of 3 by 2. x power. That's the two two times. Okay, fine. That's the formula. So, 1 by 2 into 3 by 2. That is the x power. That is the formula. Then, we need to add the formula. The power add the formula. 4 by 2, not 2. Simple. Yes, okay. So, 3 by 2, a square, x power. This is the formula. We need to add the formula. That's the formula. F equal to M A ना इपे इले ने मने इल्ला 3 by 2 M A square X square ने एड़ते किला इदा force वो work done वेनु ना force into displacement इदा integrate पड़नु आंद लिमिट आंगले कुपिता 0 to 2 इंचु F तुरुक्कर एड़ते किला 3 by 2 M A square X square into DX अपो इले उंगल के तेरियो 3 by 2 M A square नम उन्न चेम दिया The x square dx in I know x cube by 3 in the limit of the 0 to 2. Yeah. If you put the value of the value of the value of the mass, the mass is 0.5 kg. A is 5. If you put the value of the value, you have given data, you have to put the value of the question. 5 square into 8 by 3 in the limit of the value. x cube by 3 to the limit of 2 in the value of the value of 8 by 3 in the value of the value. இது சால் பண்டிய என்ன, இது 3 and 3 and cancel. இதில் வந்து 25 into 4 நா 100, 200 by 4 நிருக்கிறேன். 200 by 4 நிருக்கிறேன். இது வந்து 50 ஜூல் ஏன்சிரம் பார்ச்சி. 